வெல்கம் டு தமிழ் ரன் தாட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோல வந்து நம்ம லாக் பத்தி பார்க்க போறோம் லாக் பத்தி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் எழுதிக்கலாம் பட் இந்த மூணு ரூல் எப்படி வந்துச்சு ஏன் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அதுக்கு பதில் பே ஆட் பண்றோம் இதை பத்தி இன்னைக்கு யோசிச்சிருக்கீங்களா உங்க ஸ்கூல்ல ஏதாவது சொல்லி கொடுத்திருக்காங்களா அதோட ரொம்ப முக்கியம் லாக் டேபிள் பாத்திருக்கீங்களா இப்படி இருக்கும் இதுல இருக்க நம்பர் எல்லாம் யார் கண்டுபிடிச்சது அதெல்லாம் கரெக்டான நம்பர் தானா எனக்கு நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதோ காலேஜ் படிக்கும் போதோ இந்த மாதிரியான பல கேள்விகள் இருந்துச்சு பட் அதுக்கான பதிலே கிடைக்கல இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க இதுல உங்களுக்கு அதுக்கான சரியான பதில் கிடைக்கும் டைம் மிஸ் பண்ணும் அவங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இது தமிழ் ரன் தாட்ஸ் நான் உங்களுடைய வினோத் அண்ட் நாம பாத்துட்டு இந்த வீடியோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பத்தின பேசிக்ஸ் ஆன வீடியோஸ் போன இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொல்ல மறந்த இன்னொரு விஷயம் நார்மலா லாக் வந்து டென் பேஸ்ல பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இ பேஸ்ல பண்ணலாம் டூ பேஸ்ல பண்ணலாம் இப்படி நிறைய இருக்கு இல்லையா சரி இந்த மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி லாக் ஏன் கண்டுபிடிச்சாங்க யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றத சிம்பிளா பாத்துலாம் லாக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க அதுக்கு காரணம் அஸ்ட்ரானமி தான் ஸோ அஸ்ட்ரானமியில ரொம்ப அக்யூரேட்டான வேல்யூஸ் வரணும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால அதனுடைய எரர்ஸும் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த எரர்ஸை கம்மி பண்றதுக்காகவும் ஈஸியா கேல்குலேட் பண்றதுக்காகவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒண்ணுதான் லாக் அண்ட் இந்த லாக கண்டுபிடிச்சவர் வந்து ஜான் நேப்பியர் இந்த லாக் டேபிள கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் அவரு கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிக்கிறாரு இப்ப அந்த மல்டிபிளிகேஷன் ஏன் ஆட் பண்றோம் அப்படின்ற விஷயத்துக்குள்ளலாம் போவோம் திரும்பவும் பின்னாடி இந்த ஜான் நேப்பியர் விஷயத்துக்கு வருவோம் சப்போஸ் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துப்போம் ரொம்ப ஈஸியா நம்பர் வேணாம் பத்து இன்டு பத்துனா அது நூறுன்னு ஈஸியா சொல்லிடுவோம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேட் நம்பர் ஒரு முப்பத்தி ஏழு இன்டு ஐம்பத்தி ஒன்பதுனா இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும் போது அதுவும் இந்த மாதிரி கஷ்டமான நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது டூ டிஜிட் த்ரீ டிஜிட் ஃபோர் டிஜிட் எல்லாம் வரும்போது மல்டிபிளிகேஷன்ஸ்ல எரர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அதனால இந்த எரர்ஸை கம்மி பண்றதுக்காக அஸ்ட்ரானமில ரொம்ப பெரிய நம்பர் சப்போஸ் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம்னு வரும்போது வெறும் முப்பத்தி ஏழுனா வரும் பெரிய நம்பர் இல்லையா சோ இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்துட்டு வரும்போது நிறைய எரர்ஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தது மல்டிபிளிகேஷனை விட அடிஷன் நம்மளால ஈஸியா பண்ண முடியும் என்னுடைய போன வீடியோல சொன்ன மாதிரியே மல்டிபிளிகேஷன்றது அடிஷனோட இன்னொரு இன்னொரு வகை தான் இல்லையா அதனால ஏன் இதை நம்ம அடிஷனுக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்துட முடியாது அதே மாதிரி டிவிஷன்றது சப்ராக்ஷனோட இன்னொரு வகை தான் அப்போ இத அடிஷன்ல மாத்தி எழுதும் போது ஏதாவது ஒரு பேஸ் வச்சு எழுதலாம் இப்போ டென் ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் இப்ப இத லாக்ல சொல்லணும்னா லாக் டென் பேஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து டூ இது வந்து நார்மல் நம்பருக்கும் லாகுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தேர்ட்டி செவன் இன்டு பிப்டி நைன் இப்போ இந்த தேர்ட்டி செவனை டென் பேஸ்ல மாத்திக்கலாம் இப்ப டென் பேஸ்னா நான் என்னன்னு இது வரைக்கும் சொல்லல இருந்துட்டு போட்டோம் பத்துனுடைய எத்தனை மடங்கு பவர் வந்து தேர்ட்டி செவன் வருதுன்னு சொல்லி பாக்குறோம் இது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா டென் பவர் ஒன் டென் டென் ஸ்கொயர் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்போ டென் பவர் ஒன்னுக்கும் டென் ஸ்கொயருக்கும் நடுவுல தான் தேர்ட்டி செவன் இருக்கு எங்கேயோ பாயிண்ட்ல வரப்போகுது எவ்வளோ வரப்போகுது அப்போ முப்பத்தி ஏழு அப்படின்றது டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்புறம் எயிட் டூ சம்திங் போகும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் லாக்ல பார்த்தா தெரிஞ்சோம் அதே மாதிரி ஐம்பத்தி ஒன்பதையும் பத்து மடங்குல ஏதாவது ஒன்னு எழுதலாமா டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவன் ஜீரோ நைன் இங்க நீங்க முப்பத்தி ஏழு இன்டு ஐம்பத்தி ஒன்பது பண்ணும் போது மல்டிப்ளை பண்ணீங்க பட் இது பத்துனுடைய மடங்குல வந்ததுனால பேஸ் ரெண்டுமே சேவமா இருந்ததுன்னா பவர்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்ப பவர் ஆட் பண்ணிடலாமா அப்படி ஆட் பண்ணீங்கன்னா டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நைன் ஒன் வருது இது ஆட் பண்றது ஈஸி தானே உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ற அளவுக்கு தேவை இல்லையா டென் கியூப்னா தௌசண்ட் அப்ப டென் டு தி பவர் ஆஃப் போர்னா டென் தௌசண்ட் அப்ப டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நைன் ஒன் உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டூ ஒன் எயிட் த்ரீ வருது நீங்க அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க டூ ஒன் எயிட் த்ரீ தான் வரும் இருக்கிற அந்த தேர்ட்டி செவன் இன்டு பிப்டி நைனை நான் டென் டு தி பவர் ஆஃப் போட்டேன்ல அது வந்து லாக் டேபிள்ல பாக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்த ஆன்சர் இருக்குல்ல டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நைன் ஒன்னு இதை வந்து திரும்ப நீங்க நார்மல் நம்பருக்கு மாத்தணும்னா அதுக்கு நீங்க ஆன்டி லாக் பண்ணணும் புரிஞ்சுதா இதனாலதான் நம்ம லாகும் ஆன்டி லாகும் பண்றோம் அந்த டேபிள் எடுத்து
இது மட்டும் இல்ல நீங்க இதையே டூ பேஸுக்கு மாத்தலாம் த்ரீ பேஸ்க்கு மாத்தலாம் எந்த ஒரு நம்பரையும் அது டென் டு தி பவர் ஆஃப்ல எவ்வளவு வரும் த்ரீ டு தி பவர் ஆஃப்ல எவ்வளவு வரும் எயிட் டு தி பவர் ஆஃப்ல எவ்வளவு வரும் செவன் டு தி பவர் ஆஃப்ல எவ்வளவு வரும் இ டு தி பவர் ஆஃப்ல எவ்வளவு வரும் நீங்க எப்படி வேணா இதை பிரிச்சு எழுதலாம் அதுதான் அதனுடைய பேஸ் உதாரணத்துக்கு பாருங்க நாப்பத்தி ரெண்டுன்றது டென் பேஸ்ல எவ்வளவு வரும் டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ த்ரீ டூ ஃபோர் நைன் டூ நைன் ஜீரோ ஃபோர் இவ்வளவு நம்பர் வரும் இதுவே நீங்க இதை வந்து த்ரீ பேஸ்ல எழுதுனீங்கன்னா தட் இஸ் த்ரீ பவர்ல எழுதுனீங்கன்னா த்ரீ டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ டூ செவன் செவன் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ டூ செவன் இதுவே ஃபைவ் பேஸ்ல எழுதுனீங்கன்னா ஃபைவ் டு தி பவர் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ டூ த்ரீ டபுள் ஃபோர் செவன் ஜீரோ டபுள் செவன் ஸோ நீங்க இது எந்த பவர்ல எழுத போறீங்களோ அதுதான் அதனுடைய பேஸ் ஸோ இந்த விஷயத்த தான் ஜான் நேப்பியர் பண்ணார் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் விஷயம் இதே விஷயம் மல்டிபிளிகேஷனுக்கு பதிலாக நீங்கள் டிவிஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் தேவைப்பட்டுச்சு தட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி ஃபோர்ல இருந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணார் அப்படின்னு ஒர்க் பண்ணார் இதுதான் ஐடியா கிடைச்சிச்சு ஏன்னா இந்த ஐடியா யூஸ் பண்ணி ஒரு டேபிள் போடணும்ல பர்டிகுலர் நம்பர் வந்து டென் பேஸ்ல எவ்வளோ இருக்கும் டுவெண்ட்டி பேஸ்ல எவ்வளோ இருக்கும் இல்லை த்ரீ பேஸ்ல எவ்வளோ இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இப்போ நான் எழுதி வச்சு சொன்னேன் த்ரீ பேஸ்ல வந்து அது த்ரீ பவர் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ டூ செவன் செவன் பிளா 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 இப்படி இருக்கும்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் ஆனா இதெல்லாம் நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியுமா இதுக்கு நீங்க நார்மலா மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு போயிடலாம் இல்ல அப்போ இதுக்கு நீங்க ஒரு டேபிள் ரெடி பண்ணி வச்சா பின்னாடி வரவங்க அந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இதுக்காக யூஸ் பண்ணது தான் இந்த டேபிள் ஸோ என் கிட்ட இருக்கிற இந்த டேபிள் கிளர்ஸ் டேபிள்ல நார்மலா கொடுத்துருக்கிறது வந்து டென் பேஸ்ல தான் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா இல்லைன்னா அது மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இது டூ பேஸு இல்லை இது இ பேஸ்ன்னு சொல்லி நார்மலாக இருந்தால் அது டென் பேஸில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ஆன்டிலாக் விஷயமும் இருக்கும் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம எல்லாம் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம்னு தெரியாமலே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை பற்றி நான் வீடியோ போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு விஷயத்தை வந்து எப்படி லாக்லேயே ஆன்டிலாக்லேயே கன்வெர்ட் பண்ணலான்றது இவ்வளோ விஷயம் சொன்னீங்க ப்ரோ ஆனா இந்த நம்பர்லாம் எப்படி வந்துச்சு அந்த டேபிள் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க உள்ள இருக்க ஒவ்வொரு நம்பரும் தனித்தனியா கால்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன அதனுடைய கால்குலேஷன் என்ன அதை சொல்லணும்ல இப்ப அதை பாக்கலாம் ஜான் நேப்பியர் யூஸ் பண்ண அந்த ஃபார்முலா அதனுடைய அக்யூரசி ரொம்ப ஜாஸ்தி கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு ஏழு டெசிமல் நினைக்கிறேன் நம்ம அவ்வளோ போக வேண்டாம் நம்ம சிம்பிளா பாக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு டெசிமலுக்கு நம்ம பாக்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபார்முலா எடுத்துப்போம் ஏ அப்படின்றது ஒரு நம்பர் அந்த நம்பர் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால தான் நான் ஏன் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஏ அப்படின்றது ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டென் பவர்ல டென் இங்க நான் டென் ஏன் யூஸ் பண்றேன் அதாவது ஒன் பை டென்னும் யூஸ் பண்றேன் பவர்ல டென்னும் யூஸ் பண்றேன் ஏன் அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இது வந்து நான் டென் பேஸ்ல சொல்றேன் இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வருமா அந்த ஆன்சர் தான் ஏ அந்த ஆன்சர் என்ன வேணா இருக்கட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ஏ டு தி பவர் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் என்ன இருக்கும் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டென் பவர்ல டென் அதுக்கு மேல பிராக்கெட் போட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஏன்னா ஏ டு தி பவர் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஏவோட வேல்யூ போட்டு பாயிண்ட் பவர்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் போட்டேன் இப்போ இந்த டென்னையும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன்னு வந்துடும் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் மட்டும் இருக்கும் இப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டென் உடைய வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இப்போ அடுத்தது வருவோம் ஏ டு தி பவர் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ என்னவா இருக்கும் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டென் பவர்ல டென் இதுதான் ஏ இதுக்கு மேலே பவரில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வரணும் இப்போ இந்த டென்னையும் இந்த பாயிண்ட் டூவையும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பவரில் டூ வரும் தட்டி ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ ஸ்கொயர்னா நீங்கள் ரெண்டும் தனித்தனியாக பிரித்து எழுதிக்கலாம் 1 மைனஸ் ஒன் பை டென் ஒன் பை டென்ன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஓகேவா அப்போ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ரெண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைனையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் இங்கே தான் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனே யூஸ் பண்ணக்கூடாது மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நம்மளுக்கு இந்த லாக் டேபிளே வேண்டாம் அப்போது இங்கே வேறு ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் போடுறோம் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுடைய
சவன் டிஜிட் அக்யூரசில அவர் எடுத்து இருந்திருக்கார் சோ அந்த அளவுக்கு டீடைலா தான் அவர் அந்த டேபிள் பண்ணாரு அதுக்குதான் அவருக்கு இருபது வருஷம் தேவைப்பட்டுச்சு இத்தனை நம்பர் அக்யூரசில பண்ணும் போது நிச்சயமா அது உள்ள எரரும் நிறைய இருக்கும் சோ இந்த டேபிள்குள்ள இருக்கிற அந்த எரர்ஸ ரெடியூஸ் பண்றது ஆர் எரர்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது அப்படின்றது ஒரு பெரும் பிரச்சனையா இருந்தது ஜான் நியப் இருக்கு அண்ட் அந்த டேபிள் அவர் வெளியிடும் போதும் அது உள்ள சில எரர்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த எரர்ஸ் எல்லாம் சரி பண்ணாங்க பட் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சில விஷயம் தெரிய வந்தது என்னன்னா இவர் ஜான் நேப்பியர் பண்ணும் போது வந்து காஸ் கிடையாது நியூட்டன் கிடையாது அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி பட் பின்னாடி ஆயுர் எல்லாம் வரும்போது தான் இ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகுது அதனால தான் இ அப்படின்ற ஆயுலர் கண்டுபிடிச்சதுனால அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரான இ ஏ நம்ம அதுக்கு வச்சிருக்கோம் ரொம்ப காமன் பேஸ் என்னன்னா இன்னு எடுத்துப்போம் ஏன்னா ஈக்கும் லாகுக்கும் அப்படி ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு இதை பத்தி டிஃபரன்சியேஷன் கிளாஸ்ல நான் இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்றேன் ஒரு ஒரு விஷயத்தினுடைய லாகும் அதனுடைய இயும் ஒன்னு ஒன்னா கேன்சல் பண்ணிக்கும் அதனாலதான் லாக் எங்கெல்லாம் வருதோ இ பேஸ் எடுத்துக்கோ லாக் இயும் கேன்சல் பண்ணி அப்படியே அந்த நம்பர் போட்டுருன்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய கிராஃப் பார்த்தாலே உங்களுக்கு அழகா தெரியும் லாகுனுடைய கிராஃபும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் அதாவது இயினுடைய கிராஃபும் ஒன்னு ஒன்னா கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டு நடுவுல அந்த ஆக்சுவல் நம்பர் எக்ஸாக்டா வரும் கஷ்டமான டென் பேஸ் இல்ல ஃபைவ் பேஸ் இல்ல டூ பேஸ் எல்லாம் பண்ணும் போது இதை மேத்தமெட்டிஷியன் பிரிக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாரு வெறும் இ பேஸ் கண்டுபிடிச்சி அந்த விஷயத்தையே ரொம்ப ஈஸி ஆக்கிட்டார் அதே மாதிரி இ பேஸ் எடுத்துகிட்டு வரும்போது நேச்சுரலாகவே அதனுடைய எரர்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக சால்வ் ஆகிடும் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் இயை பற்றி சொல்கிறேன் இப்போது லாகுக்கும் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியும் ஏன் இந்த லாக் டேபிளில் இ பேஸ் எடுத்துகிட்டு வரும்போது அது ஜஸ்ட் லைக் தட் அந்த எரர்ஸ் எல்லாம் காணாமல் போயிடுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அது பற்றி நினைக்கும் போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அதை படிக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் இந்த வீடியோ லாக் பற்றி இவ்வளோதான் உங்களுக்கு புரியாத தெரியாத பல விஷயங்களை நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அடுத்த வீடியோவில் இயை பற்றி பார்க்கணும் அண்டு ஜீரோவை பற்றி இருக்குது அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸில் அந்த வீடியோவை பார்க்கணும் இன்னும் அஸ்ட்ரானமி வீடியோஸ்லாம் நிறையா வர வேண்டியது இருக்குது அதையும் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு மீட் பண்ணு